Verdades Bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un privilegio saludarles, llegar hasta lo íntimo de su hogar. Para nosotros es un honor. Misraín Fernández le saluda el día de hoy y desde luego este es su espacio, Verdades Bíblicas. Un saludo cordial de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Para nosotros es un honor el poder hacer este equipo junto a Canal 27 y proyectar en, estos, en estas franjas dominicales estos programas que son de bendición. Pero solo será posible si usted sigue como socio honorario apoyándonos. Créanme que su eh, ofrenda es de, mucha, de mucho valor para lo que en Canal 27 se hace y nosotros con todo gusto estamos sirviendo al cuerpo de Cristo y desde luego sabiendo que el Señor no quedará con nada, dice la Biblia en su principio, en su palabra, que, que Él ama al dador alegre. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar acerca de la economía de los creyentes en el reino de Dios. La economía de los creyentes en el reino de Dios, utilizando dos conceptos que yo sé que usted los ha escuchado, ofrendas y diezmos, ofrendas y diezmos. Así que bajo esta temática sobre la economía de los creyentes en el reino de Dios, diezmos y ofrendas, vamos hoy a poder transitar en este estudio maravilloso de las escrituras. Antes de todo queremos orar, vamos a pedirle al Señor, su Espíritu Santo, traiga paz. Estamos viviendo un momento muy crucial. Eh, Guatemala está siendo azotado por eh, este virus que ha venido prácticamente a golpear a muchos pastores, a muchas familias en el ministerio y desde luego muchas personas eh, en diferentes núcleos familiares, lamentable. Estamos orando para que el Señor pues tome control y hoy pues vamos a pedir el consuelo de Dios y desde luego la ayuda de su espíritu para, para que entendamos su palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos eh, para que por tu Espíritu Santo eh, te glorifiques y que nuestros corazones puedan ser sensibles, no solo a tu llamado, sino a tu, sino a tu palabra, para que ella pueda bendecir cada vez que se escuche y se comunique de ella nuestros corazones nuestras almas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, oramos por las distintas familias en Guatemala que están siendo afectadas por este coronavirus, te ruego que tú hagas de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, amén. Bueno, eh, vamos entonces a eh, abordar esta temática sobre la economía de los creyentes en el reino de Dios, eh, y esos dos conceptos que usted ha escuchado, ofrendas y diezmos, que sería eh, como el meollo de esta, eh, eh, este análisis bíblico para, para hoy. Sé que he escuchado entonces estos términos acerca de ofrendas y diezmos y sé que lo, sé que lo ha oído más de una vez usted. Ha sido tema de complejidad en muchas ocasiones. Sin embargo, eh, debemos de saber a la luz del texto y a la luz de la Biblia, si los creyentes debiéramos eh, eh, ser parte de esto, si los creyentes debiéramos participar en el ministerio, si no solamente de nuestros dones, de nuestros talentos, sino también de aquello que el Señor nos ha proveído, como lo es nuestra economía. Desde luego debemos de saber que hay que eh, ser eh, mayordomos para esto y la Biblia nos da también eh, estándares para cómo podemos ser eh, buenos mayordomos o hacer buen uso de los recursos que el Señor nos ha entregado o nos ha dado. En la Biblia se le podría llamar en una sola palabra esto eh, mayordomía, hablar acerca de la economía, eh, hablar acerca de los creyentes que formamos parte de este organismo que es la iglesia, eh, y en el reino de Dios como tal, pues los creyentes están dentro de, como súbditos de este rey que es Cristo y los creyentes entonces participan no solo de las bendiciones espirituales, sino que dentro de este programa, podemos decir así, este libreto, esta agenda, Dios ha permitido eh, eh, las cosas materiales que, 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 que jueguen un papel importante dentro del reino de Dios. 
Ahora, ¿por qué? Eh, porque Dios es el dueño del oro y de la plata, eso lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso implica que Él es el proveedor, el sustentador, y Él es el que permite canalizar prácticamente las fuerzas para que nosotros podamos entonces hacer nuestros propios patrimonios, eh, más allá del dinero que hace tal vez no mucho tiempo en la historia humana comenzó a usarse el, 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 la moneda, empezó a usarse el, el, el término eh, eh, economía, usando dinero, usando billetes, usando monedas, pero en la historia este, todo comenzó con el famoso trueque. El punto es que detrás de todo esto vemos que hay un patrimonio de por medio, hay fuerzas de por medio, hay fruto de por medio. Entonces, eh, lo que trataré el día de hoy es ver cómo esta economía de los creyentes en el reino de Dios eh, son, eh, es de mucha vitalidad. ¿Por qué? Porque vemos a la luz del texto que el Espíritu Santo es el que, el que coloca en el interior de una persona el principio de la generosidad para que se pueda dar. Yo siempre he creído que el modelo de la, del dar, el modelo del principio del dar está en Dios. Dios prácticamente nos dio a su Hijo unigénito. Juan 3.16 dice el mismo Juan, eh, relatando las palabras del Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahí vemos que Dios nos da su ofrenda, la mejor ofrenda del cielo, que era una de las personas de la triunidad. Eh, es, es, es venida a nosotros, es encarnada. Y en esa encarnación, Él trae algo glorioso, que de morir y su muerte sería el precio para que seamos salvos. Entonces, vemos cómo el, el, la ofrenda perfecta, el diezmo perfecto, es, es, es traído del cielo, ¿verdad?, y entregado por nosotros, al servicio de nosotros, esta ofrenda perfecta que es la persona del Hijo de Dios. Uh, compartiré algunos datos importantes en, dentro de la economía del reino de Dios considerando que en esta, en esta hora de estudio que, que, que estamos eh, iniciando enfatizaré el, el principio del dar desde luego esta dinámica en el reino de Dios es para gente con una mente pues agradecida una mente generosa eh, tampoco debe confundirse esto con eh, las, las extremidades o los extremos que se han tomado se han considerado como, como lo es el, el evangelio de la prosperidad o como lo es la pobreza, que serían dos tipos o dos polos opuestos, ¿verdad? De que algunos creen que se debe de ser pobre, literalmente pobre, o que otros piensan que debe de ser rico, ¿verdad? Eh, una vez es creyente o que se es miembro del reino o de la iglesia, pero encontraremos que desde luego que esos son extremos, el punto debe haber un punto de equilibrio que marque la diferencia. Entiéndase que algunos aspectos importantes que deben de eh, tomarse en consideración es que los favores de Dios no se pagan. Es decir, cuando hablamos de la economía dentro de la economía de los creyentes en el reino de Dios, debemos de saber que el dinero en la iglesia, el dinero dentro del reino, el dinero el patrimonio y las cosas que el Señor nos ha eh, abastecido eh, a todos los que formamos el cuerpo de Cristo es que cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, cuando traemos nuestra economía al, 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 eh, al reino de Dios, a la iglesia del Señor, no debe de ser para, para, para poder este, comprar los favores de Dios, o sea, los favores de Dios no se pagan, eso es una parte elemental, los favores de Dios no se pagan, los favores de Dios no se compran, es decir, no se pagan pero tampoco se compran, entonces eh, esta es una parte que lamentablemente hace 500 años se jugó entre la iglesia tradicional el, la famosa venta de indulgencias donde la gente pensaba comprar los favores de Dios y fue una de las propuestas que hace Martín Lutero, un ex monje, este, que se levanta en ese momento de la historia eh, protestando, viendo la anormalidad de que la gente quiere llegar y comprar los favores o pagar los favores de Dios. Y, y de ahí nace lo que en la iglesia cristiana evangélica se ha conocido como las, como las solas de Lutero, eh, solo es fe, solo es gracia, solo es Cristo, solo es la escritura y solo sea para gloria de Dios. 
Entonces, cuando vemos que esos postulados, ¿verdad?, se, se propiciaron, es para poder decirle a la, a la gente que, que aquí en el, en el tema del reino, el dinero, nuestras, eh, nuestras finanzas, eh, lo que producimos es para poder apoyar la obra, es para poder colaborar, para convertirnos en ejes eh, centrales de apoyo y que de esa manera la obra y la misión se vaya realizando, aunque propiamente Dios milagrosamente con o sin dinero va a seguir con su obra, pero, pero, pero el Señor mismo dentro de la iglesia ha dejado el recurso para que a través de los recursos puedan entonces eh, dinamizarse lo que se conoce como el proyecto de Dios en la tierra, su evangelio, el evangelio de Jesucristo. Entonces debemos de tácitamente entender que los favores de Dios no se pagan, los favores de Dios no se compran. Otra eh, cosa importante es que los favores de Dios no se pueden negociar, es decir, yo no puedo como ministro, como, como, como pastor, como evangelista, como maestro, yo no puedo negociar, no puedo poner en negocio los favores de Dios, eso, eso, eso es anormal, eso no es ético en las escrituras. Entonces no se puede eh, tampoco eh, eh, la voluntad de Dios eh, hacer mercancía con ella, eh, no podemos nosotros manipular la voluntad de Dios o con tal de que la gente piense que yo como ministro soy un vocero que puedo manipular la voluntad de Dios una vez ustedes o las personas traigan X cantidad de dinero. Entonces, eso, esto a la luz de la Biblia no es, no es cuerdo, no va, de, no va en relación a, a lo que Dios nos ha dicho en el Nuevo Testamento o en toda su palabra. Sin embargo, dar a Dios es sinónimo de gratitud, y eso sí es elemental. Dar a Dios es sinónimo de gratitud. Así que todo discípulo comprometido da o aparta para el Señor no porque deba pagarle ya dijimos los favores de Dios o los favores a Dios sino por el principio que está en él el principio de la gratitud el principio de la gratitud es aquello que de Dios hemos recibido sí de Dios hemos recibido y, y de, la, de lo que hemos recibido de su mano de eso damos eso es importante considerarlo Uh, en la carta a los filipenses capítulo 4 uh, hay una serie de versículos que yo quiero leer que sería el versículo 10, 11 y 12 y en este capítulo 4 verso 10, 11 y 12 dice en gran manera me gocé eh, en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual, cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y, tener abundan y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo eh, está eh, eh, exaltando a la iglesia de Filipos porque la iglesia en Filipos se constituyó una iglesia misionera, una iglesia que estaba al lado de Pablo apoyando el, 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 la, el, el evangelio, la misión de Dios, como el reino de Dios prácticamente estaba revolucionando gracias a a que estos miembros de Filipo se caracterizaban por ser dadivosos, por ser generosos, por ser eh, gratificantes. Entonces, estos elementos que el Espíritu Santo no dudó, es el quien los provoca. La iglesia en Filipo no solo ayudó para la misión mientras Pablo estaba con ellos, sino que el mismo Pablo dice, aun cuando estuve en Tesalónica, vosotros me, me, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, el apóstol Pablo está prácticamente agradeciendo a los hermanos de Filipo por la forma en que estos han este, unido al programa, a la agenda de Dios. Eh, entonces, las ofrendas que ellos enviaron o enviaban eh, ayudaron prácticamente para que otras misiones se hicieran en otros sitios geográficos de aquel lugar. El reconocido evangelista, doctor Billy Graham, respondió a una pregunta con relación a las ofrendas 
y con relación a los diezmos, que vuelvo a reiterar al inicio, dije que ha sido complejidad, este, si el diezmo es o no bíblico hacerlo, o si solo se daba en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo no o, y si las ofrendas prácticamente forman parte de la, de la, de la tarea, de la, de la labor evangelizadora, pues, pues este, el, el hermano Billy Graham respondió y dijo, sabe, no se trata de cuánto damos, jamás debemos dar pensando que así compramos el favor de Dios y mucho menos que así ganaremos nuestra salvación. Nuestra salvación viene solamente a través de Jesucristo, quien por su muerte y resurrección compró la salvación y nos la ofrece como un regalo. Graham añade acerca del dar diciendo, es el resultado de algo mucho más profundo. Y vea lo que enfatiza él. Nuestro amor por Dios y su obra más que un esfuerzo para alcanzar el favor de Dios. Entonces, pídele a Él que te ayude a responder a su amor en todas las formas que puedas, incluyendo el dar de tus finanzas, aun si es un pequeño monto por ahora, da lo que puedas y confía en que Dios lo usará para su gloria, concluye Billy Graham. ¿Sabe, hermano? Hay un principio prácticamente que rescatamos de estos, uh, de este fragmento que el señor Billy Graham ha dicho. Y son dos cosas. Uno, nunca intente usted a través de su ofrenda comprar el favor de Dios, sino sepa usted que usted lo hace para gloria de Dios, por agradecido que usted está con Dios, para que la obra pueda avanzar y usted se sienta parte de este proyecto que nació en el corazón de Dios.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, gracias por estar usted en sintonía nuestra. Créame que Verdades Bíblicas es un espacio que llega hasta su hogar y es un ministerio de fe que su deseo es que juntos estudiemos la palabra de Dios. Así que gracias por acompañarnos. Estamos en esta temática sobre ofrendas y diezmos en el tema principal que sin duda eh, es de mucha utilidad para este tiempo ¿no? de usted que está en su congregación o que usted está ayudando a un ministerio, la economía de los creyentes en el reino de Dios. Y decíamos entonces que eh, los principios que el apóstol San Pablo eh, menciona o, o relaciona es que uno de ellos es que Dios ama al dador alegre. Eso es increíble lo que Pablo a través del Espíritu Santo dice. El reino de Dios opera por el poder de Dios. Eh, y las cosas espirituales se dan eh, haya o no haya dinero. Y eso es eh, eh, elemental decirlo. Es decir, Dios no necesita por fuerza dinero para que su obra pueda llegar. Pero Él ha permitido... Eh, responsabilizar a los que formamos parte de este reino a que nuestro patrimonio eh, esté al servicio porque esto forma parte de la adoración también es decir, forma parte de la adoración forma parte de, la, de, de ser colaboradores de, de estar juntos en este trabajo, en equipo haciendo que el evangelio pueda llegar hasta donde el Señor permita ¿no? entonces eh, haya o no haya dinero el, su obra camina es, es, haya o no haya dinero el Señor trabaja las cosas espirituales se van dando porque Dios ha deseado expandir su gracia y el reino está presente en la tierra por la ternura no, de la, no del dinero está por la ternura de su amor está por la ternura de su misericordia, por eso es de que se ha expandido el, el Evangelio, por eso ha llegado hasta donde el Señor ha permitido que hoy llegue. Entonces, el reino no es movido por el dinero, el reino no es movido por la plata, el reino no es movido por la economía de alguien. No, al final yo eh, traigo mis uh, ofrendas y mis diezmos para la misión, para el trabajo, pero con o sin ellos la obra seguirá, la obra sigue. Pero al final yo con ello expreso mi adoración, yo con ello expreso la exaltación a Dios, con ello expreso mi gratitud, con ello yo al traerlo a la obra expreso mi adoración y expreso mi buena comunión que tengo con el Señor, ¿sí? porque al final de mi comunión no solamente será a través de la oración, no solo a través de la lectura de la Biblia, sino a través del dar. Cuando yo doy, yo con ello estoy reflejando que tengo una buena comunión con mi Señor. El dinero no es el reino, pero el reino solicita que las personas reflejen virtudes para disfrutar de su vida diaria. Hay una ley linda que se conoce en la Biblia como el principio de la siembra y la cosecha, como estilo de vida, no como manipulación. Así que dentro de estas virtudes que estoy mencionando, hay algo que está eh, ligado, es el meollo, el corazón de todo esto que se llama economía, como, como en el reino de Dios siendo creyente, y es la palabra generosidad. Es decir, Dios entonces ama al dador alegre, y, y, y aquí el punto es que la persona de, y, y Pablo expresa, no, como, no, no por tristeza, no por presión, no por manipulación, sino, sino por voluntad propia. Entonces aquí es donde estamos totalmente en contra de aquellos que manipulan, que, que, que manipulan a las personas a que traigan el dinero queriendo con esto, pagar o comprar el favor de Dios. Entonces, yo como predicador debo ser muy honesto y no manosear un pasaje bíblico, o no manosear el, el, los atributos de Dios o no manosear este, un texto de las Escrituras para querer intentar pedirle dinero a la gente. Es decir, esto es, este, esto es por, por, por generosidad, por gratitud y aquí entra la gracia de Dios de por medio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios, hablando del reino, no es comida 
ni bebida. Eso está ligado con la parte material, con la parte, eh, eh, con la parte económica, ¿no? Porque ahí entra la parte económica. Yo solamente puedo tener comida si, si, si la compro con dinero. Entonces dice, el reino de Dios no es comida. Y luego dice, ni bebida. Y menciona el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eh, tres valores importantes que provienen del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién provoca, quién origina estos tres valores? El Espíritu Santo, quien es el parácleto de Dios en la tierra, nos lo deja a Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu al final de, eh, es el quien hace la labor de la misión. El Espíritu es el quien fortalece el reino, el Espíritu es el quien fortalece el Evangelio, el Espíritu es el quien respalda su palabra, el Espíritu es el quien planta una iglesia, el Espíritu es el que convence a una persona de pecado, entonces al final el Espíritu es el quien provoca esto. Y luego dice entonces Pablo que en el reino de Dios, que no es comida, no es bebida, y él menciona tres valores, el gozo, la paz y la justicia. Así dice el verso 17, ¿verdad?, del capítulo 14 de Romanos. Es decir, gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. El gozo es lo que viene al corazón de una persona que está eh, eh, infelizmente, es una persona que no tiene este, un corazón, eh, no tiene un corazón de agradecido, hay un corazón negro, hay un corazón pesado, hay un corazón enfermo. El gozo del Señor viene a ser algo maravilloso en ese individuo. Luego está la paz, el shalom se interpreta en el individuo por, por obra del Espíritu Santo y por último la justicia que sería eh, una, eh, una de, las, de, las, uh, de los atributos, o perdón, sí, uno de los atributos morales de Dios, ¿verdad? Que de hecho aquí hay tres de esos atributos morales de Dios que son eh, emitidos por el Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los filipenses presenta eh, un bosquejo de principios que él cree que deben dentro de estar dentro del reino, no como pagos, sino dándole sentido al principio de la generosidad. Veamos esta simplificación en esta carta a los filipenses. En primer lugar, el servicio de los creyentes en el reino. El servicio de los creyentes en el reino. Su servicio es una ofrenda. Es decir, cuando usted ve las cuatro, los cuatro capítulos de la carta a los filipenses, pues está, estamos hablando de cuatro capítulos, usted va a notar en primer lugar cómo hay un servicio de parte de los creyentes en el reino. Es decir, en la misión, en el, en el, en el, en el proyecto de Dios que es su evangelio en la tierra, este aparte de que requiere de la economía, que ya la vamos a ver en estos principios de Pablo a los filipenses, requiere también del servicio de mis manos, es decir, aquí no, no todo es plata, aquí necesito recurso humano, vea que detrás de cámaras yo no tengo dinero, detrás de cámaras yo tengo personas, entonces eso, yo no puedo colocar allí un, un monto de dinero detrás de cámara para guiar la cámara, yo necesito un recurso humano. Entonces los hermanos que están detrás de cámara son un servicio como creyentes en el, en el cuerpo, en el reino, y a esto se le llama servicio de ofrenda también. Estos eh, están sirviendo como yo acá, comunicando, yo no puedo poner acá un monto de plata para que hable, no se puede. Entonces necesitamos el servicio de los creyentes en el reino y ese servicio es una ofrenda. También la ética de los creyentes en el reino, su testimonio es una ofrenda. Más que como persona que me vean acá, más como persona que está de nuevo, reitero, los hermanos eh, eh, que forman parte de este set en equipo, trabajando por eh, este canal precioso, el canal de la esperanza. Eh, más allá de personas, necesitamos que esas personas sean libretos leídos. Necesitamos que ellos sean libretos leídos. Entonces, eh, esos libretos leídos es porque necesitamos testimonios válidos, confiables, fehacientes, ¿verdad? Veraces. 
eh, de que esas personas son dirigidas por el Señor, guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, al final de, necesitamos saber que el Espíritu Santo eh, necesita, eh, o, o nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos genere un estilo de vida para que podamos mantener un código de ética y este se convierta en un testimonio de ofrenda. Y, y, y por último tenemos la mayordomía de los creyentes en el reino, su economía es una ofrenda, ya con ello terminamos esa parte eh, de la carta a los filipenses, es decir, los hermanos de Filipos como creyentes eran ofrenda, eh, la ética de ellos en el, en el, en el, en el cuerpo de Cristo era, era, una, era una ofrenda, porque una ofrenda de testimonio, pero ahora también la mayordomía de los creyentes en el reino, allá con los hermanos de Filipos, se constituye esa economía una ofrenda en físico, ¿no? porque ellos, ellos colaboraban con el hermano Pablo. Recalco con, la, con esta presente nota, darle a Dios, es sinónimo de cultivar el deseo de, de dar está en el agradecimiento Pablo usa en el capítulo 4 a los filipenses en el verso 10 la expresión revivir esa expresión está marcada en esta carta la expresión revivir eh, se da no por condescender con el ministerio de una persona al servicio del reino sino más bien por y para Dios de acuerdo al verso 11 y 12 de esta misma uh, carta a los filipenses los contextos del ministerio no son motivo para el creyente o no, o, 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 o no. En, en otras palabras es un absoluto el, el principio de dar con esto eh, se evidencia prácticamente la generosidad y la gratitud debemos de recordar tres elementos que Dios eh, determina en esta carta a los filipenses siguiendo este hilo de ideas su ofrenda, lo que usted aporta en el cuerpo de Cristo, lo que usted trae dentro de la misión y para la misión, se convierte en olor fragante, se convierte en sacrificio acepto y por último se convierte en agradable al Señor. Es decir, olor fragante, sacrificio acepto y agradable al Señor. No olvide que ese principio de la generosidad, permite que usted se vuelva un colaborador del reino de Dios. que le sabe de la realidad está viendo que su pueblo se va se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad, sinceridad quiera con Jesús irse a vivir más vale que tenga oídos para oír es que el cielo no se gana por fortuna el Señor nos pide todas o ninguna hoy es el día en que tú puedes cambiar 
Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente oh, sí. Y arregla con él tus cuentas Frente a frente oh, Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad, Sinceridad Pues está en compañía de verdades bíblicas. Gracias por acompañarnos, por ser parte de nuestro programa Franca Dominical. Estamos haciendo un recorrido sobre este tema tan valioso para nuestra iglesia, nuestras congregaciones. Y es hablar acerca de la economía de los creyentes en el reino de Dios, ofrendas y diezmos, que ha sido uno de los temas muy complejos por eh, la validez, si se tiene o no se tiene validez dentro de la práctica en el cristianismo dentro de la iglesia y vemos hasta el día de hoy que sí, es decir, el diezmo en el Antiguo Testamento era una ley, en el Nuevo Testamento se convierte en parte de la gracia y la gracia permite que ya no sea ni una décima parte, sino puede ser más de una décima parte. Entonces, al final de ese alguien dice, mire, es que estamos por la gracia, pues la gracia entonces es holgable, es decir, la gracia se abre, se expande, se se flexibiliza y usted entonces puede dar un onceavo, un doceavo, una treceava, treceava parte de sus ingresos. Eso ya entonces no es una ley, se convierte en un, eh, un principio de que de acuerdo al corazón generoso que usted tenga, así va a emplear esto. Entonces, si en el Antiguo Testamento era válido para el pueblo de Israel, en la iglesia cristiana también lo es. Eh, lo único, reitero, es que acá se hace más abierto. Si alguien dijera que por gracia, estamos entonces la, la, la ley ya no tiene derecho para, para nosotros y el diezmo por lo tanto ya no lo es. Entonces el apóstol Pablo lo que usa en esta carta a los corintios es no dé usted por necesidad, sino que usted dé por generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que hemos hasta este momento dicho que las ofrendas, lo que usted eh, determina para la obra de Dios se convierte en olor fragante, eso lo dice Pablo a los filipenses, sacrificio acepto y agradable al Señor. Así que en cuanto a las ofrendas, las ofrendas a la luz entonces de las escrituras tienen lugar con dos valores importantes, dijimos ya que una de ellas es la generosidad y la otra sería la gratitud del ser humano hacia Dios como eh, considerando tres cosas elementales del Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia se presenta como creador, el Dios de la Biblia se presenta como proveedor y el Dios de la Biblia se presenta como sustentador. Entonces, si el Dios de la Biblia es creador, es, sus, es proveedor y es sustentador, eh, en realidad él se convierte como en el mayordomo principal. Entonces, él es el quien ha provisto lo que usted tiene en mano. Entonces, tiene razón el principio bíblico cuando el, el escritor dice de, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Es decir, yo doy porque no porque necesito que Dios me dé, doy porque Él ya me dio, por eso es que yo doy. Eh, usted da no, para, no, para, no con la precisión de andar en búsqueda de algo más, usted da porque a Dios le dio. Entonces eh, usted va a apartar lo que propuso en su corazón y lo va a dar con amor, con intenciones de saber que usted con ello este, servirá mejor en el cuerpo de Cristo, usted no podrá hacer la obra que tal vez alguien que está dedicado a ese ministerio lo va a hacer con mayor excelencia. Entonces le animo a que usted considere que este tema de las ofrendas y de los diezmos eh, se convierte en, eh, no podrá ocurrir si no hay dos generadores que de, detonen ahí adentro 
la gratitud y la generosidad. Intente no hacerlo por presión, intente darlo no porque se lo están pidiendo, délo porque usted brota en su corazón. Pídale al Espíritu Santo que le ayude para que eso ocurra. Caín y Abel dieron sus ofrendas, uno por gratitud y otro lo dio por conveniencia. Y usted sabe la historia de Caín y Abel y nota allí prácticamente la, 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 la situación que se dio, ¿verdad? Uh, Abraham este, lo hizo por gratitud al dárselo a un hombre llamado Melquisedec se acuerda de lo recibido de todo lo recibido el diezmo apartaré y se lo dio a Melquisedec la nación de Israel practicó el tema de diezmos y ofrendas haciéndolo como parte del culto siendo la tribu de Leví la privilegiada de este maravilloso eh, eh, ritual por así decirlo, era un rito el que yo trajera mi diezmo, era parte de, mi, de un aspecto litúrgico, parte del culto que los levitas recibieran el diezmo en el Antiguo Testamento. Así lo vemos como un principio ligado a, a la generosidad, toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues uno ve esos valores de la gratitud en el ser humano. La mejor manera de expresar una ofrenda fue la que hizo el mismo Dios, y eso lo recalcó que desde el inicio y de nuevo lo trato de, 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 de incorporar en esta parte final ya de nuestro programa, de nuestro tema de hoy. Porque Dios prácticamente vio la miseria, la palabra misericordia se dice que son dos conceptos, miseria y cardia, con el corazón, cardia es corazón, con el corazón Dios vio la miseria. Y no teniendo otra opción, no, no un arcángel, no un ángel, no un serafín, no un querubín, Dios mismo se hace carne, Emanuel, Dios con nosotros, se vierte en el mundo y, y Él hace el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, ¿sí? y con esa ofrenda hace posible eh, que se abra en un espacio y usted y yo somos ahora producto de ello, somos el resultado de una ofrenda. Entonces Dios prácticamente lo que hace es, es darnos el modelo sí, del, 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 del dar, el modelo de poder eh, darnos. Entonces esa, ese principio del dar está en Dios por sobre todo. Las iglesias, eh, la iglesia primitiva eh, después, de, después que Jesús la instituyó, practicó dar las ofrendas y distribuirlas para que para los que trabajaban en el liderazgo de acuerdo al relato del evangelio de Lucas eh, o, o Lucas en el libro de los hechos y, y en las necesidades de la iglesia este, se diseminó la, la, la ofrenda y, la, y las finanzas que los hermanos y las hermanas traían eh, viudas y pobres eran era, era una comunidad de personas privilegiadas eh, en aquel en aquel momento donde se distribuían también las ofrendas entonces eh, la iglesia en el primer siglo como como parte de su extensión las ofrendas y los donativos la colaboración el, el, el producto que se traía servía precisamente para para el ensanchamiento de la, del evangelio y de la obra social. Hoy, eh, por hoy, tomando el ejemplo bíblico, si, sigue siendo un, un principio en práctica, que está ligado de nuevo a esos dos valores, gratitud y generosidad, que no se le olviden. El tema de las ofrendas debe ser un principio fiscalizado por por, por la tesorería de una iglesia local, porque eso va a ayudar mucho para que haya transparencia, ¿sí? para que exista solvencia, para que exista mm, eh, ética, hay un código de ética allí dentro de la congregación, porque eso ayudará para, para que haya una mejor este, fluidez de información. Pero eso lo, lo vemos en el libro Los Hechos, hay un reporte continuo que se tenía, que se, que se traía, los apóstoles lo presentaban como un reporte a, a la comunidad de fe de aquel momento, o sea, nadie se quedaba con nada, todo era transparente, Jesús de hecho era transparente, él tenía su propia tesorería por separado y, y pues desde luego eh, eso implicaba que el Señor Jesús 
eh, utilizaba eh, la, la, el propio recurso este, monetario para poder hacer la labor, la misión, el proyecto de Dios. Eh, vale la pena entonces mantener un equilibrio bíblico hablando acerca del tema de ofrendas y de diezmos. Uh, vemos que la, en el año, los años 80 hubo un contrapeso con la, con, la, con la teología de la pobreza, es decir, en el cristianismo la gente debería ser pobre, para, para, para no llegar a estos dilemas se debe de tener un principio y un criterio bíblico sano para no entrar a ese, a ese tema, el cristianismo evangélico no es para hacernos pobres ni para aspirar que, que para ser evangélico, cristiano evangélico se debe ser pobre, no tener nada, ese, ese ya, no es el, ya no es el cuadro bíblico sano para, para los creyentes no en ningún momento en ningún momento menos el tema de la teología de la prosperidad que sería el otro extremo donde se piensa que dentro del evangelio por ser hijos de Dios todos tenemos que ser millonarios o todos tenemos que tener riquezas ese es el otro extremo que tampoco no nos traerá ningún beneficio este tipo de eh, filosofías baratas por así decirlo que lamentablemente han inducido a que la gente entre a, ese, a esa cosmovisión de eh, soberbia y hacer, hacer, hacer dinero de donde no se tiene que hacer. Entonces, eso es dañino. Diezmos y ofrendas en ese contexto de, de, de saber que, que estamos como creyentes en el reino de Dios y que nuestra economía es, es, es importantísima dentro de... Eh, eh, ha sido un tema complejo, pero, pero deliberante a la luz de la Biblia y a la luz de la palabra de Dios, pues es válido, ¿sí? Es válido. Es, es saber que el, el, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, dice algo vital, escuchémoslo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor... Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De estos dos pasajes, verso 23 y 24 del capítulo 3, uh, hay pues eh, elementos importantes. Uno, cuando usted dé, cuando usted eh, como engranaje del reino, como engranaje de la iglesia, está eh, en su deseo de, de colaborar, de de acompañar con sus finanzas, sépalo de acuerdo a estos versículos, hágalo de corazón y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Es decir, hágalo de corazón, no lo haga por ser visto, no lo haga porque le sobre, no lo haga porque, porque le falte tampoco y, y usted quiere recibir más. No, usted hágalo de corazón, ¿sí? la, la viuda lo hizo de corazón. Uh, dos, hágalo como para el Señor, Vea usted que en el mismo versículo dice como para el Señor, es decir, hágalo para el Señor. Sepa usted que cuando trae sus finanzas, cuando usted trae su ofrenda, cuando usted trae lo que Dios ha puesto en su corazón, usted lo hace para el Señor. Y algo más, no para ser visto por los hombres, dice Pablo, y no para los hombres. Es decir, que usted no lo haga para ser aplaudido por la demás gente. Usted ya tendrá su recompensa si lo hace de esa forma, lo hace de esa manera. Los fariseos fueron reprendidos por el Señor Jesús porque daban para ser vistos y Jesús dijo ya tienen sus recompensas y por eso lo están haciendo. Entonces no, debía, debemos tener ese equilibrio. Y algo más que aparece en estos versículos es de del Señor recibirá recompensa. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Es decir, del Señor recibirá la recompensa. No del pastor, no del ministro, no, de la, no del diaconado, no de la denominación, no de la congregación. Es del Señor que usted recibirá la recompensa. Y por último, recuerde que a Cristo sirve. O sea, que al final de, con su, eh, con su recurso humano, ¿sí?, con su testimonio de vida y con su economía, usted sirve a Dios. Necesitamos de usted como persona, ¿sí? necesitamos de su testimonio como creyente y también se requiere de su patrimonio, de lo que el Señor le ha provisto para ir engrandeciendo el proyecto de Dios en la tierra. 
porque a Cristo sirve. Estamos entonces terminando esta parte de nuestro tema sobre la economía de los creyentes en el reino de Dios. Esta parte de diezmos y ofrendas que es complejo a veces abordarlo, pero esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a asimilar, a entender el plan y el proyecto de Dios. No olvide que Canal 27 es un ministerio de fe y usted puede colaborar con este ministerio. Sí, este es un lugar muy fértil para que usted pueda con sus ofrendas ayudar a todo este equipo que hace esto por amor al Señor. Será hasta una próxima que el Señor le bendiga y lloro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Espíritu Santo, te ruego que ilumines y traigas paz. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender los principios de tu palabra. Te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta una próxima y que Dios les bendiga. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.